the fourth station, Jesus is scourged and crowned with thorns. We adore you, O Christ, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. reading from the Gospel according to St. Matthew. The governor again said to them, Which of the two do you want me to release for you? And they said, Barabbas. Pilate said to them, Then what shall I do with Jesus who is called Christ? They all said, Let him be crucified. And he said, Why? What evil has he done? But they shouted all the more, Let him be crucified! So when Pilate saw that he was gaining nothing, but rather that a riot was beginning, he took water and washed his hands before the crowd, saying, I am innocent of this righteous man's blood. See to it yourselves. And all the people answered, His blood is on us and on our children. Then he released Barabbas, and having scourged Jesus, delivered him to be crucified. Then the soldiers of the governor took Jesus into the praetorium, and they gathered the whole battalion before him. And they stripped him, and put a scarlet robe upon him, and plaiting a crown of thorns, they put it on his head, and put a reed in his right hand, and kneeling before him, they mocked him, saying, Hail, King of the Jews! And they spat upon him, and they took the reed and struck him on the head. And when they had mocked him, they stripped him of his robe and put his own clothes on him and led him away to crucify him. Lahat po ng mga bagay ay ginawa ng ating Panginoon para sa kanyang Misyon dito sa mundo, ang pagbibigay ng panahon, ang pagbibigay ng sarili, kahit na rin po ang kanyang pagbibigay sa gitna ng kanyang mga pasakit. Sabi nga po ng Apostol San Pablo, Although Jesus was God, He did not deem equality with God as something to be grasped. He emptied himself and took the form of a slave, becoming obedient unto death. Yan po ang isinulat ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Philippians chapter 2, verse 5. Ang pagbibigay ng buhay, ang pagsasabuhay ng buhay, ay napakadali kapag ang pinag-usapan po natin ay saya, Pera, iba't ibang talento at kakayahan, recognition, affirmation. Pero alam niyo po, ang buhay din naman ay may kaakibat na paghihirap. Paghihirap ng katawan. Bahagi po ito ng pagtanda. Bahagi po ito ng pagiging laman. Ang laman na sasaktan ang laman na papagod, ang laman kung minsan hindi lang napapagod, nagkakasakit. Ito pong lahat ng ito ay pinagdaanan ng Panginoon, lalong-lalo na po sa istorya ng kanyang pagpapakasakit para sa atin. Palagay ko ito isang napaagandang mensahe, hindi lang po sa atin, but lalo-lalo na po sa mga kabataan. Tayo daw, sabi po ng mga Santo Papa, ay nabubuhay sa isang kultura ng saya. Para bang may problema ang buhay kung hindi ka masaya? Sa bagay, obvious naman. Kaya nga hindi ka masaya, may problema. Pero ang punto po ron, bahagi ito ng package ng buhay. Ang buhay po ay hindi buffet na hahanapin mo lang kung ano yung gusto mo. Hindi. 
lahat pagdadaanan at mga kabataan kahit sa inyong pagiging bata bahagi ng buhay ang umaray outs magkaroon ng sakit maraming beses ang Panginoon ay nangungusap sa atin sa ating pinagdadaanan na sakit at hirap hindi lang ng buhay kung hindi ng katawan. Naalala ko ho ang aking sarili. Isa sa mga bagay na binabalik-balikan ko ay kung papaanong tinawag ako at kinonfirm ng Panginoon ang aking religious vocation. Maayos lahat doon. Ako po'y nag-aaral. Katatapos ko lang po ng high school at gaya po na sinabi ko sa tatay ko, ayaw ko ng mag-Catholic school, nag-try out naman ako sa State University sa UP. Awa ng Diyos, pumasa ko. Kahit na upkat lang ang kinuha ko pong exam nung panahong yun. Wala ako akong ibang piniling iskwelahan. Pero sa kalagitnahan ng lahat, doon din nagsimula. Tuwing hapon, ang aking pagkakaroon ng lagnat at pagmamaga ng akin pong mga paa. Nung unay galit na galit ako. At syempre nga naman, masakit. Pero alam niyo po, dahan-dahan, doon ko na pagtanto, na itong bagay na ito ay isang wake-up call, sabi nga natin mula sa Panginoon. Gustong-gusto kong magpari, pero wala ho akong lakas loob noon na magdesisyon kung papasok sa seminaryo o hindi. Ito yung nagiging jumping point. Para bang itinulak ako ng Panginoon at mula dun sa pagkakaroon ko ng obligatory sick leave na yan, doon ako nag-isip na pumasok ng seminaryo. Kaya mga kabataan, huwag tayong masyadong allergic sa sakit. Huwag tayong masyadong allergic kapag tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng mandatory stop. Hindi lamang po pause. Minsan talagang ini-stop tayo ng Panginoon. Hinto ka muna bata para makapag-isip para makapagnilay, para makapag-isip-isip ng direksyon sa buhay. Lahat pong yan ay hindi aksidente. Palagi natin sinasabi, walang aksidente sa Diyos. Kahit na ang pagkakasakit, bahagi ito ng script ng buhay. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. Ang ikalimang istasyon, ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus. We adore you, O Christ, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. John Now it was the day of preparation of the Passover. It was about the sixth hour. Pilate said to the Jews, Here is your king. They cried out, Away with him! Away with him! Crucify him! Pilate said to them, Shall I crucify your king? The chief priest answered, We have no king but Caesar. Then he handed him over to them to be crucified. So they took Jesus, and he went out, bearing his own cross, to the place called the place of a skull, which is called in Hebrew, Golgotha. There they crucified him, and with him two others, one on either side, and Jesus between them. Pilate also wrote a title and put it on the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Kusang tinanggap ni Jesus ang kanyang krus at binuhat ito 
patungo sa Kalbaryo o Golgota. Itong krus na ito, hindi ito isang bagay, kundi ito ay isang bunga ng pagmamahal. Kaya kapag nagmamahal po tayo, mayroon din pong kaakibat na mga krus iyon. Ang sinasabing krus na ito ay yung kahinaan, ay yung karupukan, ay yung kasamaan ng mga taong mahal natin. Yung paanyaya ni Jesus sa atin na tanggapin yung ating krus at buhatin ito ay hindi po ito nangangahulugan para pahirapan tayo. Yung sinasabi ni Jesus na tanggapin ang krus ay kusang loob na pagtanggap sa, kang, sa kahit na anumang karupukan, kasamaan at kasalanan ng isang taong minamahal natin. Kaya sinasabi ni Jesus sa mga taong may mali sa kanila, kaya kong tanggapin ang krus na yan, kaya kong buhatin para lang sa iyo, para maligtas ka. Alam niyo po, naalala ko po yung kwento ng aking kapatid. Minsan, alam niyo po, tumawag sa akin ang aking kapatid at tila ba mayroong problema. At alam niyo naman po, kapag may problema, ang unang tinatawagan ko talaga ay ang aking mga magulang. Kaya nung sinabi ko sa kanila na parang may problema itong kapatid ko, sinabi nila mas mainam siguro na puntahan na lang natin yung kapatid mo para makita talaga natin kung ano yung kalagayan niya. Alam niyo po, pumunta kami sa aking kapatid at gusto naming sorpresahin siya. Kaya ako po, ako po yung una at parang gustong gusto ko nang mag-sermon sa kanya. Alam niyo po, nung pumasok ako sa kwarto ng kapatid ko, tinuligsa ako kaagad ng tanong. Mga tanong na hindi niya rin kayang sagutin. Mga tanong na hindi nagpapa-open sa kanya na sagutin ako. At pagkatapos pong ng mga tanong na yun, tinawag ko na yung aking mga magulang na ikinagulat din ng aking mga kapatid. Alam niyo po, nung nakita ng aking magulang, ang aking kapatid, wala po silang sinabi. Isang tanong lang po ang tinanong sa kanya ng aking tatay. Sabi niya, Anak, ikaw ba ay kumain na? Alam niyo po, lumapit sa kanya ang aking kapatid at umiyak na lang. At habang umiiyak po yung aking kapatid, ako din po, tumalikod ako at nagdasal sa Panginoon. Sinabi ko, Lord, pasensya ka na kung ako tong pari, pero hindi ko mapatawad yung aking kapatid. Ako tong nagpapatawad sa kasalanan ng iba, pero sa sarili kong kapatid, hindi ko kayang ibigay yung pagpapatawad na yon. Alam niyo po, sa puntong iyon, na-realize ko rin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, na kaya niyang tanggapin lahat ng kasalanan, karupukan, at kasamaan natin, yung mga krus natin, kaya niyang buhatin para ipakita sa atin na tayo rin ay mahal niya. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Manalangin tayo. Dakilang Ama, Nagpapasalamat kami sa iyo sa paglikha at pagsubaybay sa aming mga buhay. Salamat sa pagbibigay sa amin ng panahon at lugar dito sa mundo. Tulad ni Jesus, bigyan mo kami ng inspirasyon para lubusan naming matanggap ang aming mga krus sa buhay. Mayakap nawa namin ang aming mga pagsubok at makita nawa namin ang aming kasiyahan sa pamamagitan nito. Ipinagkakaloob din po namin ngayon sa iyo ang aming mga kabataan. Naway matamasa din nila ang tunay na kahulugan ng buhay, ang tunay na kahulugan ng kapayapaan, ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na kusang tumanggap ng aming mga krus. Ngayon at magpakailanman, Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. 
the sixth station, Jesus falls under the weight of the cross. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Although Christ Jesus was in the form of God, he did not count equality with God a thing to be grasped, but he emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him that name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Bawat isa sa atin ang may krus na pinapasan. Bata man o matanda, I think wala naman hong exempted sa ating pagpapasan ng krus sapagkat ito ay bahagi ng ating pananampalataya. Iba't ibang mukha ng krus ang pinapasaan nating mga tao. Maaring ito ay krus ng pagkakasakit o isang matinding karamdaman. Maaring ito ay isang krus ng isang personal issue or struggle sa buhay. Maaring ito ay krus you know, suliranin o problema dulot ng ibang tao. Marami ho sa atin nakakayanan na pasanin ng krus sapagkat natutunan nilang iugnay ang kanilang pinagdadaan ng krus sa krus ni Jesus. Si Jesus, bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuho siyang natutunan niya pasanin ang krus, krus ng pag-ibig niya at katapatan sa Ama. Si Jesus naging tao, 100% human. Siya ho ay nagutom, siya ho ay uh, nauhaw. Naranasan niya ang kamatayan ng kanyang kaibigan. Naranasan niya na siya ay takbuhan ng kanyang kaibigan. Naranasan niya ang mga gabing malulungkot ang lahat ng ating paghihirap, mga pagkakamali at kabiguan sa buhay ay wala hong pinalalampas ang ating Panginoong Diyos. Ngunit ang pinaka-importante sa ating Ama sa Langit ay tayo ay natututong bumangon sa ating pagkakadapa at uh, natututunan natin ang aral you know, na idunudulot ng mga krus sa ating buhay. Walang pinalalampas na kasalanan, kamalian o kabiguan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang pinakamalaga sa Kanya ay tayo ay tumayo sa ating pagkakadapa at matuto sa ating mga karanasan sa buhay. Manalangin tayo. Amang nasa langit, pinupuri ka namin. Tulad ng nasusulat sa Salmo 139, Panginoon, iyong siniyasat at nakilala ako. Pinasasalamatan ka namin sa pagkakaloob mo sa amin ng kabutihan, ng talino, ng kakayahan at kalakasan. Sa pagtanggap namin sa mga biyayang ito, buong kababaang loob rin namin Tinatanggap ang aming mga kahinaan bilang iyong mga nilalang. Sa aming mga kakulangan at pagkakamali, nawa ay pagkaluban mo kami ng kakayahang umunawa at magmalasakit sa iba sa kanilang pagsisikap na itaguyod ang kanilang sariling buhay. Nawa ang aming mga pagkakamali ay maging daan upang maging mas mahinahon at mas matyaga sa aming pang-araw-araw na buhay. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. 
the seventh station. Simon of Cyrene helps carry the cross of Jesus. We adore you, O Christ, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel of St. Mark. They compelled a passerby, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross. Napakahirap pong isipin na kung si Jesus ay anak ng Diyos, natatanging anak ng Ama, Diyos tulad ng Ama, ang Jesus na gumawa ng maraming himala, nagpagaling ng marami, ngayon kailangan niya ang tulong ng isang abang manggagawa na si Simon of Cyrene na noon po'y pauwi, nakikiraan lang. At si Simon ay kinailangang tumulong magpasan ng krus. Ngunit sa pamagitan po neto sa palagay ko'y nais iiwan ni Jesus ang isang aral. Ito ang ibig sabihin ng pagiging tao. Ito ang ibig sabihin ng pagpapakatao na lahat po ng ating ginagawa, hindi pwede nating angkinin na sarili lamang natin. Kung hindi, lahat po ng ating nagagawa, lahat po ng achievement natin sa buhay, may kasamang kooperasyon, may kasamang isang nilalang na umaagapay at tumutulong sa atin. Ang anumang nararating natin sa buhay ay nararating natin sapagkat may taong nagmagandang loob sa kahit na ilang sandali, kahit na sa isang sandali ng atin pong buhay. Mga kabataan, ito pong aral na ito ay napaaganda na palagi nating isipin. Alam nyo, ang buhay kabataan ay buhay ng lakas. Sabi nga nila, ito yung punto ng buhay na nandun ka sa mayabong na bahagi ng iyong lakas. Kaya mo ang lahat. Kaya mo ang lahat. Kaya ang alam nyo sa mga kabataan, ang isang napakalaking word po nila ay achievement. Another achievement. Achievement ko ito. Hindi po nating inaalis ang ganyang napaagandang bahagi ng buhay. Ngunit isipin natin na sa lahat ng atin pong achievement, mayroong mga nakakaramay tayo. Kaya nga, napaaganda po yung social media. Samantalang yung dating media, radio, TV, alam mo kung sino ang gumagawa ng mensahe. Ngayon, ang social media ay isang World Wide Web, isang internet. Lahat nagsasama-sama, nagko-contribute upang ituloy ang agos ng social media. Yan lamang po sa kultura ng kabataan, palagay ko'y dapat maging isang napaagandang paalala na sa atin na sa buhay po natin, hindi po nagagawa ang lahat na nag-iisa. May kanya-kanyang kontribusyon at dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob at pasasalamat. O, oh, mga kabataan. Alam nyo po, etong nakalipas na taon, 2018, ay isang napakahalagang taon sa BATS ko. Kami po'y nagtapos ng 1978 sa Paco Catholic School. 30 years po namin, di ba? O, oh, 40 years bilang isang klase sa high school. And alam nyo po, bago magtapos ang taon, isa sa mga bagay na ginusto ng aking mga kaklase, kabats, ay 
pagtipun-tipunin kung pwede yung amin pong mga naging teachers. Ha? Ano man po yung kanilang kalagayan ngayon, nasaan man sila, baka pwede daw pagtipun-tipunin. At alam nyo, nung tinitipon namin o iniisip ang pagtitipon ng mga teachers, sabi nila may hassle pala ito. Unang-una, baka kailangan sunduin ng mga teachers. Pangalawa, baka yung ibang teachers kailangan ng alalayan, hindi lang sa sunduan kung hindi kahit sa paglalakad. Tapos sabi naman nung isang gumagawa ng menu, naku kanya, baka marami ng bawal ang mga teachers sa pagkain. Napaka-complicated ng pagpaplano ng menu. But you know, once upon a time, ito pong mga teachers na ito ay mga good Samaritan, mga Simon of Cyrene sa buhay po namin nung kami dumadaan sa aming kabataan. Huwag po natin kakalimutan yan. Sabi, sabi nga po ng isang napagandang aral na Pilipino, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating kung saan man siya gustong pumaroon. Ho? Kaya po sa sandaling ito, alalahanin natin ang mga naging katulong natin at katuwang sa buhay. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us.